karibu Belato Academy Open School katika kujifunza masomo mbalimbali ya sekondari kwenye upande wa arts na sayansi pia nikukaribishe usubscribe YouTube channel yetu lakini pia tuna account Instagram na Facebook zote zinatumia majina ya Belato Academy Open School pindi unapomaliza kutazama au kujifunza vipindi vyetu tunaomba ushe kwa wengine ili waweze kujifunza zaidi leo tunaingia kwenye somo la historia kidato cha pili history from 2 na tutaanza na mada ya kwanza kabisa ambayo inaitwa interactions among the people of Africa. Mada hii ina, ini, ini kwa Kiswahili tunasema mwingiliano wa watu wa Afrika. Sasa hapa tutaenda kuangalia maswali mbalimbali ambayo yapo katika mada hii. Na swali ambalo tunaenda kuliangalia leo linasema what were the factors which gave rise to interactions among the people of Africa? Sababu gani zilizofanya mwingiliano wa watu wa Afrika kukua? Sasa swali hili ni muhimu sana. Na swali hili tutaliangalia kwa mfumo wa, wa kama wa ese. Ingawa tutaenda in detail kama ese lakini tutakuwa tunaangalia introduction part, tutaangalia main body lakini pia tutaangalia conclusion yake. Sasa tukianza na introduction Interaction can be defined as the way in which people from a given community came into contact with another community. Mwingiliano ni namna ambavyo jamii moja inakutana na jamii nyingine au jamii moja inaanzisha mahusiano na jamii nyingine. Kwa kitendo hicho ndicho kina it twa interaction au mwingiliano interactions interaction among the people of africa spread more in around 8th century through various activities mwingiliano kati ya watu wa afrika ulienea zaidi eh, kwenye karne ya nane kwa kupitia shughuli mbalimbali. Kwa hiyo ulienea zaidi haina maana kabla ya karne hiyo hakukua na mwingiliano lakini kuenea zaidi kwa mwingiliano wa Waafrika kulianza hiyo karne ya nane So that's the our introduction part. Sasa tunaenda kuangalia main body. Na main body hapa ndipo tunapo, tunapojibu swali sasa zaidi. Yaani zile points zinapotakiwa kuonekana ndio hapa kwenye main body. So lazima kuwe na link between introduction and the main body. Na link ndio tunasema the following were the factors which gave rise to interactions among the people of Africa. E, zifatazo ndizo sababu zilizofanya mwingiliano wa watu wa Afrika kukua tutaenda kuziangalia eh, sababu saba na saa nyingine unaweza kuulizwa nyingi zaidi lakini hapa tunaenda kuangalia saba tu sababu ya kwanza tunasema migration as community grew in number this led to a scarcity of resources sababu ya kwanza inahusu kuhama So tunasema as community grew in number this led to a scarcity of resources kadiri jamii zinavozidi kukua kuongezeka kiidadi ndipo rasilimali pia zinapozidi kupungua yani namba ya watu inakuwa kubwa lakini rasilimali zinakuwa ndogo which forced the others to migrate in search of resources that were kwa hiyo swala sasa la namba kuwa kubwa na rasilimali kuwa ndogo inawalazimisha baadhi ya watu waweze kutoka kwenda kutafuta eh, rasilimali wanazozitaka maeneo mengine and meeting other people with whom they created new social relations na kitendo hicho kinawafanya wakutane na watu wapya na matokeo yake wanaanzisha mahusiano mapya For example, the Bantu migration and 
dengoni migration kwa mfano kuna kitu kinaitwa bantu migration na ngoni migration ngoni migration ni ni, ni, ni jamii ambayo ni ya wangoni ambao waliama kutoka South Africa na kuja maeneo tofauti tofauti au nchi tofauti tofauti. Kwa kitendo kile cha wao ku migrate, ku move from one place to another. Migration is the movement of one place to from one place to another. Ile ili ili, ili wana move kwenda lese Zambia, wana move kwenda lese Zimbabwe, waka move kuja Tanganyika by that time. Kwa kitendo hicho cha kwenda kutoka nchi za nchi yao na kwenda kwenye nchi zingine hiyo ndiyo tunaita migration. Kwa hiyo wanapokwenda sasa kwenye mataifa mengine au kwenye nchi zingine wanakutana na watu. Wanapokutana na watu manake wanaanzisha sasa e, au wanatengeneza kile ule mwingiliano na kuanzisha mahusiano mapya ya watu hao. Point ya pili intermarriage. Hapa tunaangalia masuala ya ndoa. This occurs when two people of different groups married and can be seen in the broader context of mixing of different groups in marriage. Kama nilivyosema intermarriage ni mwingiliano wa watu na hapa tunazungumzia masuala ya kimahusiano, masuala ya kimapenzi, masuala ya ndoa. Sasa tunaposema this occurs when two people of different groups married. Hii inatokea panapo inapofanyika yani ndoa kati ya watu wawili jinsia mbili tofauti na inavotokea hivyo manake kuna mixing of different groups kuna kuwa na makundi yamekuwa yameanzisha mahusiano e, kwa mfano kama mwanaume anaenda kuoa kwa mwanamke manake kwanza wao wameshaanzisha mahusiano na pili jamii zao au familia zao au ndugu zao kwa namna moja au nyingine watajikuta nao wanaanzisha mahusiano wanakuwa karibu wanaingiliana. Kwa kitendo cha hao wawili kuoana kimesababisha makundi ya ndugu zao kuwa pamoja. Sasa na kuwa pamoja huko kunaanzisha new communities, kunaanzisha jamii mpya kwa maana mwanzo hawakuwa karibu lakini kwa sababu ya ndoa wamejikuta wapo karibu na wanaanza kushare masuala tofauti tofauti. Kwa hiyo masuala ya kuoana kwa namna moja au nyingine yamesababisha interaction, yamesababisha ya mwingiliano. Na Ukiangalia jamii jamii za Kiafrika zilikuwa zina namna ya wao eh, katika kufanya masuala ya marriage. Marriage nyingi zilikuwa kwenye masuala ya kiasili kama unavyoona hapo kwenye picha ni kwamba yani zinakuwa za kijadi zaidi wanavaa kama hivyo unavyoona ngozi eh, na mwanamke kama hivyo unavyoona shanga shanga kama hivyo ni, ni ndoa za kiasili. Sasa hao watu wote unaona hapo nyuma hapo kuna watu wengi manake hapo kuna upande wa mwanamke kuna upande wa mwanaume hao ni ndugu tayari wameshaanzisha mahusiano tayari kwa hapo hiyo marriage kati ya hao wawili tunaoona mke na mume imewafanya hata hawa ndugu wengine kuanzisha mahusiano ambayo hayakuwepo awali pointi nyingine ya tatu music and games masuala ya mziki na, na na michezo mbalimbali African societies had a rich history of music and games. Eh, tamaduni za Kiafrika au jamii za Kiafrika eh, zina zina miziki aina nyingi sana na michezo aina nyingi mingi sana. As people from different communities interacted on different occasion, occasions sharing their experiences. Kwa kadiri watu wa jamii tofauti tofauti wanavyokutana eh wanabadilishana uzoefu wao this was mainly for entertainment and recreation purposes kwa hiyo inatokea kwenye masuala yote ya burudani na tukiangalia sasa eh, kama kwenye 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 picha yetu hapa tunaona kwamba ma, masuala hayo ya ya burudani eh, masuala masuala haya kwa namna moja au nyingine ya music and games tunaona jinsi wa Afrika eh, walivyokuwa na na, na na music zao hapa eh, tuna, tunaona baadhi ya watu wanapiga ngoma 
mm. lakini pia tunaona baadhi ya watu wana, wanapiga vitu vya kiasili asili wana, wanakuwa wanapuliza vitu vya kiasili ili kutoa mziki vitu hivyo lakini pia katika masuala ya games tunaona hapa eh, wana, wanacheza mchezo ya, ya kupigana sasa watu hawa unakuta hawatokei jamii moja wanatoka jamii tofauti tofauti na michezo hii ina ina, ina watazamaji wengi kwa hiyo kitendo cha wao kukutana sehemu moja na kuonesha vitu kama hivi kwa namna moja au nyingine jamii zinaanza kuingiliana zinaanza kuwa na mwingiliano eh, jamii zinazoshirikiana hapo katika mchezo huo lese wa ngumi wanakuwa wanahusiana wanakuwa wanaingiliana mm. kwa hiyo hiyo ndiyo namna music and games ilivyoweza kusababisha interaction among the people of Africa point number nne ni trade masuala ya kibiashara different societies had to move in search of commodities which led to interaction Jamii tofauti tofauti za Kiafrika zilikuwa zina, zinaenda maeneo mbalimbali mbali, ili kutafuta bidhaa na utafutaji huo wa bidhaa ulikuja kusababisha mwingiliano interaction. For example, people of Zambia, Mozambique and Rwanda had trade links with people of East Africa. Kwa mfano, watu wa Zambia, Mozambiki, I mean Msumbiji, Rwanda hao walianzisha mahusiano wa kibiashara na watu wa Afrika ya Mashariki. And in North Africa, people interacted with West Africans through trans-Saharan trade. Na upande wa Afrika ya Kaskazini, eh, waliweza kufanya mahusiano na watu wa Afrika ya Magharibi kupitia swala la biashara inayoitwa trans-Saharan trade, trade which cut across saharan desert hii ni, ni biashara e, iliyokuwa inafanyika baina ya watu wa Afrika Kaskazini na Afrika Magharibi kama unavyoona hapo juu Afrika ya Kaskazini kuna jamii inaitwa Babas e, lakini huku Afrika ya Magharibi tunaona states tofauti tofauti tunaona Mali tunaona Ghana hapo tunaona Songai tunaona eh Benini, Kanembonu and so forth. Kwa hiyo kulikuwa kuna mbadilishano na mbadilishano mkubwa hapo ulikuwa unafanyika eh, kusu, kwa, kwenye masuala ya, ya gold product zao au commodities sasa ilikuwa gold na na salt lakini pia kulikuwa kuna product nyingi 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 nyingi. Kwa biashara hii ilichochea sana mwingiliano wa watu. Lakini Watu walikuwa kama unavyoona kwenye picha hapo watu tofauti tofauti eh? nao walikuwa wanatoka mataifa tofauti tofauti katika kuleta bidhaa tunaona viungu hapo eh? lakini kuna bidhaa tofauti tofauti zilikuwa zinaletwa zina hapa kwao biashara ndio ilikuwa inafanya watu waweze kukutana bila hii transaharan Uh, uh, trade manake watu wasingeweza kukutana kwa pamoja hapo. Kwa biashara kwa namna moja au nyingine ilichochea mwingiliano wa wa Afrika. Religion. Masuala ya dini point number tano. Africans had their traditional religions which acted as a symbol of unity and togetherness. Their religions brought them together. Kwa hapa tunasema waafrika walikuwa na namna zao eh, za kuabudu na namna na, na, au kushiriki kwenye masuala ya kidini na ushirikiano wao huo ulikuwa unawaleta pamoja. Sasa tukiangalia mfano eh, tukiangalia hapo kwenye mfano tunaona hapo kuna kuna watu hapo mbele kuna kiti hapo kuna kuna watu kama wanne hapo wamekusanyika lakini unakuta hawa ni wawakilishi eh, unakuta hapo wanafanya masuala yao ya kidini labda tuseme ya kitambiko hapo kwa unakuta hawa wanatoka kwenye jamii tofauti tofauti kwa kitendo cha kufanya masuala yao ya kidini kwa namna moja au nyingine wanakuwa eh, wana, 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 wana yani wanaingiliana Unakuta huyu ana, ana masuala yake anatakiwa yalete hapo na mwingine na mwingine na mwingine. Kwa kila mmoja anavo 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 shiriki kwenye masuala hayo ya kidini kwa namna moja au nyingine ametengeneza mwingiliano na jamii hiyo ambao wamekutana kwa pamoja kufanya masuala yao ya kidini. Lakini tukiangalia kuna mfano mwingine hapo eh, katika picha tunaona kwamba 
watu wamekusanyika kuna ngombe hapo eh sasa unakuta kuna kafara zingine zinafanyika zina kwa wanyama kwao unakuta labda jamii na matatizo mbalimbali mm, labda jamii fulani au eneo fulani alipati mvua kwa muda mrefu kwao vijiji vinaamua kukutana mm, jamii zinaamua kukutana na kukutana kwao wana miungu yao eh kwao wanaamua kutoa labda ngombe kwa mfano labda ngombe kadhaa kwa mfano wakiamini kwa kufanya hivyo kwa, kwa mujibu wa dini yao basi maswala hayo ya mvua ya takoma na hatimaye watakuja kupata mvua kwa hiyo maswala hayo ya kidini yalikuwa yanahusisha watu tofauti tofauti na mwisho wa siku wanakuja kutengeneza the so called interaction uh, pointi nyingine search for new land mm? areas that were not conducive for human settlement and production activities were left behind and hapa tunaangalia utafutaji wa ardhi mpya hapa tunasema maeneo ambayo hayakuwa mazuri katika kuishi na uzalishaji yalikuwa yanaachwa and those that with conducive conditions like fertile soil and good climatic climate did attract many people na maeneo ambayo yalikuwa yana ardhi yenye rutuba eh, na hali ya hewa nzuri yalikuwa yanavutia watu wengi for example agricultural community did shift from areas that were infertile to those areas with reliable rainfall and fertile soil kwa mfano jamii za wakulima zilikuwa zinaama kwenye maeneo ambayo hayana ardhi zenye rutuba na mvua za kutosha na wanakuja kuhamia kwenye maeneo yenye mvua za kutosha na ardhi yenye rutuba mkulima aweza kakaa eneo ambalo ardhi ambalo lina ardhi isiyo na rutuba au eneo ambalo halina mvua za kutosha kwa kwa namna moja au nyingine lazima aende kutafuta eneo jipya ambalo linaweza likawa na ardhi yenye rutuba kwa ajili ya kupanda mazao yanayohitaji lakini pia eh, kuwe kuna good climate condition yani kuwe kuna hali ya hewa ambayo inaweza ikarutubisha yale mazao eh, lakini pia hali hiyo ya hewa ambayo inaweza ikaleta mvua za kutosheleza kulingana na mazao ambayo ana ya panda kwa kitendo cha yeye kuama sehemu moja kwenda nyingine anakuja kukutana na jamii za eneo husika na kukutana na jamii za eneo husika anatengeneza the so called interaction. Point ya mwisho namba saba ni war. Maswala ya vita. Some interactions were brutal and hostile. Uh, some strong communities at takti the weaker ones in order to control them baadhi ya, ya mwingiliano ulikuwa ni wakikatili sana hiyo inatokea baadhi ya jamii eh, zinaenda kushambulia jamii jamii jami zenye nguvu zinaenda kushambulia jamii ambazo hazina nguvu ili waweze kuzitawala Some society succeeded in their struggle while others failed. Kwa baadhi ambao wenye nguvu walikuwa wanafanikiwa eh, kwenye 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 katika kuziataki jamii zile fail lakini wale weak states zile jamii dhaifu nazo zilikuwa zina fail mm, katika masuala ya kivita. For example from 1820s Egypt was in constant attacks to control the northeast and east africa kwa mfano miaka 1820 misri ilipambana sana ili iweze kutawala uh, ukanda wa kaskazini mashariki na ukanda wa afrika ya mashariki kwa hiyo yote wanavyowatawala sasa hao watu wanaowapiga mwisho wa siku wale wanaopigwa watakuwa watawaliwa watakuwa chini ya hao watawala ambao lese kama hapo tumeona mfano wa Egypt sasa hizi hizi wars mbalimbali ambazo zinatokea eh kwa manake kwa kwa kutumia hizo vita sasa tunavyoona kama hapo jamii mbalimbali zinapigana kwa wanaoshindwa wanatawaliwa na kutawaliwa huko kwa namna moja au nyingine kutatengeneza mwingiliano wa watu usika pointi ya mwisho hiyo ni war so conclusion therefore as humans cannot fully live alone due to the progressing day to day needs interaction is inevitable among people because through interaction people were able to access different requirements 
tunasema kwamba tuna, au tunamalizia kwamba binadamu hawezi akaishi pekee au mwenyewe muda wote ili kufanikisha mahitaji yake ya kila siku. Kwa kwa namna hiyo mwingiliano kati yake na watu wengine huepukiki. Kwa hiyo kwa sababu mwingiliano huo unamsaidia yeye kupata mahitaji yake. Hapa ndipo mwisho wa somo letu la leo au swali letu la leo ambao likuwa linauliza what were the factors which gave rise to interactions among the people of Africa kwa hiyo hizo ndizo pointi tumeona introduction tumeona main body lakini pia tumekuja kuona conclusion ilivyo hapa ndipo mwisho tukutane tena kipindi kijacho usisahau kushare somo hili ili wengi zaidi waweze kujifunza karibu sana Belato Academy Open School kwa huduma bora za kielimu